How to prepare current affairs through PYQs? APPSC Group 2 prepare out the aspirants. Current affairs ela prepare out the doubts. In the end, current affairs ki syllabus is detailed. Ga evaro, syllabus lo. Simple ga oka, three topics better international, national, regional. These mode areas are questions. Adu so, current affairs is a vast syllabus. And vast syllabus and again, chala content could equal available. So too much of information is also a problem for current affairs. Prati chala mandi YouTube lo daily current affairs yester, weekly current affairs yester, monthly magazines untai, yearly magazines untai, newspapers chada mantaru. So ilanti in the gandhargolam lo aspirants hu, too much of data ipodam valla. Ela Chadavali, Ela score Chiali Anedi, okay, million dollar question. So, Everena beginners, current affairs, Ela Chadavali, Ledu already current affairs, uh, already prepare out an aspirants, current affairs lo inka Chadutrangani marks out le than Kunevaliki. In next twenty thirty minutes, lo Kunchu insights meku Dorkochu. So, Kun insights avalani. They need to prepare yourself. So, this PYQ analysis is the source of APPSC conduct assistant conservative forest officer exam in November 2022. So, that exam is the source of this syllabus. In these areas, I will analyze the questions. Synopsis so that it will be helpful for you. In the coming days, I will do analysis of other exams also. In the 2022, APPSC Chala exams conduct the sources current affairs question analysis pattern trend So APPSC a areas may they focus just in the Alage Aokok area loni, Atlantic questions in Manka Dutun than Edi, Manko idea of Sunday. So Adi Telistene Manki current affairs preparation easy out in the otherwise daily YouTube low current affairs, daily current affairs, any uh, weekly current affairs, any monthly current affairs, any Alage Kondaman monthly magazine Shadamantaru, daily newspaper Shadamantaru. So too much of information e, e, e clutter. Cut the clutter and the chala custom out in the beginners especially. Alage chala mandi e current affairs ni chala bandi in the field of the rente internet lo e the thing in a current affairs. So, yen chala valley academic questions of the anadi analysis shared in chala custom and pony. So, our process ni conchu easy chat down jepesi. Eoka how to prepare current affairs through PYQs anadi. Ekadanino make explain jalan kundan. Prostan kineno ACFO exam. Analysis shares nano. So in the coming days, in the Migita papers coda chase a pride no chest. So I can make ru okay table can be sunde. So I can in this kun exam emo ACFO at the November 2022 lo jarigindi notification emo April 2022 lo chindi. And my question paper choose not late ACFO general studies question paper choose not late meku 21 lo current affairs questions kuda adutai so ikkada meeku oka insight ivvali anukuntunnanu so eppudaina sara manaki notification padina date nunchi daniki mundu 12 months meer cover cheyali alage notification daggara nunchi exam date announce chesinanta varaku akkada varaku kuda cover cheyandi maybe oka 2 months mundu exam ku oka 2 months mundu aapesayandi endukante appudike paper print ayipoddi anni jarigipothe kabatti aa exam month aa mundu oka month ivagapochu but otherwise Maniki notification date nunchi than mundo twelve months worku miru chudalsina house round. But andro in chudali in chodogoda than edikoda, ikad maniki analysis dora, kuni inputs meku labistai, other into chudam. For example, e ACFO exam nanka mana choose net late, andro awards and prizes anedi manakoka theme adi, current affairs law. A current affairs law, these awards prizes, four questions. One is Nobel Prize in Physics, one is 
అఫ్ కోర్స్ అది క్వశ్చన్ తప్పు పడవడం వల్ల దానికి అందరికీ ఒక మార్క్ ఇచ్చేశారు బట్ అట్లీస్ట్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ మనకు అడుగుతున్నారు మనకి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరిగింది నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగింది నోబుల్ ప్రైజెస్ జనరల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ అక్టోబర్లో ఇస్తారు బట్ వీళ్ళు ట్వంటీ వన్ నోబుల్ ప్రైజ్ అడిగారు ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఎవరైనా అడిగారు సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సో అక్టోబర్లో మీకు నోబుల్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఒక సిక్స్ ఏరియాస్లో మీకు నోబుల్ ప్రైజెస్ అడుగుతారు మెడిసిన్ ఎకానమీ లిటరేచరు తర్వాత ఫిజిక్స్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ ఇట్లా ఒక మనకి సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ సిక్స్ ఏరియాస్ ఉంటాయి వీటిని చదువుకుంటే మనకి సరిపోతుంది నోబుల్ ప్రైజ్ విన్నర్ పేరే కాకుండా వాళ్ళు ఆ డిసిప్లిన్లోని దేని మీద వాళ్ళకి వచ్చింది ఏం డిస్కవర్ చేశారు ఏం ఇన్నోవేషన్ చేశారు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి అలా అయినా ఇవ్వచ్చు లేదా ఎవరికి వచ్చింది అని ఇవ్వచ్చు ఫిజిక్స్లో ఎవరికి వచ్చింది ఇయర్ అని అడగచ్చు నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్లో వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అని అడిగారు ఇది అగైన్ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్గా ఎందుకంటే బోల్డ్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం చదవాలి అనేది కష్టం బట్ ఇక్కడ మీకు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఎగ్జామ్లోని నోబుల్ ప్రైజ్ అడిగారు నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మనం చదవాలి వచ్చినా రాకపోయినా కూడా చదవాలి కొన్ని ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం స్టాటిక్గా చేసుకోవాలి కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్లోని వచ్చినా రాకపోయినా కొన్ని చదవాల్సిన ఉంటాయి వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ ఇలాంటివి ఏవేవో అవార్డ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం చదవాలని రోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిరోమణి అవార్డు అని ఉంది యూకేలోని ఎన్ఆర్ఐ సమిట్లో ఇచ్చారు ఇది న్యూస్ పేపర్ చదివిన వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు గుర్తుండొచ్చు గుర్తుండకపోవచ్చు ఇలాంటి అవార్డులు వందలు ఉంటాయి అందులో అగైన్ ఇంపార్టెంట్ పిక్ చేసుకోవాలి సో ఏ అవార్డ్స్ పిక్ చేసుకొని చదవాలి అన్ని అవార్డ్స్ ఇంపార్టెంట్లా ఉంటాయి ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ చేసిన ప్రతి అవార్డుని చెప్తుంటారు వాళ్ళ పేరు చెప్తుంటారు అది ఇందులో వచ్చింది చెప్తుంటారు ఏ దేశంలో అయింది చెప్తుంటారు మనం మనుషులమే అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సో ఈ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే మనం స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి ఏ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ ఒక సంవత్సరంలో మనం చదవాలి అందులో అన్నీ చదవలేము ఎన్ని చదివితే గ్యారంటీగా మనకు వచ్చే కొన్ని ఉంటాయి అవన్నీ మనం స్ట్రాటజైజ్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటే మనకి సిలబస్ తక్కువగా ఉంటుంది రివిజన్ బాగా చేయొచ్చు వస్తే వస్తే మార్క్ వస్తుంది లేకపోతే అందరికీ కష్టమే ఎందుకంటే ఆ ఎఫర్ట్ కూడా ఎవరు చేయరు ఎవ్వరు ఒక రెండు వందల మూడు వందల అవార్డ్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ రీజనల్ అన్నీ కూర్చొని చదివి గుర్తుపెట్టుకునే సామర్థ్యం ఎవరికీ ఉండదు సో అలా మనం ట్రస్ట్ చేయాలి సో మనం కొన్ని తీసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ స్మార్ట్ వర్క్ కూడా ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను అదేంటో నెక్స్ట్ సో నోబుల్ ప్రైజ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రైజ్ శిరోమణి అవార్డు యూకేలో జరిగింది తర్వాత పులిట్జర్ అవార్డు ఈ నాలుగు అవార్డ్స్ మీద అడిగారు అంటే చూడండి కరెంట్ అఫైర్స్లో అవార్డ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ మనకి ఏపీపిఎస్సి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందని ఒక థీమ్ అయితే మనకు అర్థం అర్థమైంది అది ఒకటి అడగచ్చు రెండు క్వశ్చన్ అడగచ్చు మూడు క్వశ్చన్ వస్తాయి ఫైనల్గా మనకు ఒక మార్క్ అయినా రావాలి రెండు మార్కులు అయినా రావాలి ఒక్కొక్క థీమ్ నుంచి సో ఇందులో ఇప్పుడు ఈ చాలా అవార్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఎట్లా చదువుతాం ఎన్ని చదువుతాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుని అట్లీస్ట్ కొన్ని అయినా చదవాలి కదా మనం ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఇచ్చాను చూడండి ఇండియాస్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ అది మనం తెలుసుకోవాలి భారతరత్న అలాగే సెకండ్ హైయెస్ట్ పద్మవిభూషణ్ థర్డ్ హైయెస్ట్ పద్మభూషణ్ ఫోర్త్ హైయెస్ట్ పద్మశ్రీ ఈ ఫోర్ మనం చదవాలి అలాగే మీరు అనొచ్చు పద్మశ్రీలో ఒక ఎయిటీ అవార్డ్స్ ఉంటాయి పద్మభూషణ్లోని ఒక ఫార్టీ అవార్డ్స్ ఉంటాయి భారతరత్న విభూషణ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అవి అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీకి వచ్చేసరికి మన స్టేట్లో ఎవరికైనా వచ్చిందా లేకపోతే ప్రస్తుతం ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూస్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీద ఎవరైనా ఏదైనా చేశారా తర్వాత ఇప్పుడు మన కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్కి సంబంధించి కొన్ని రీసెర్చ్లు చేశారు వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చాయా అట్లా మనం మళ్ళీ కరెంట్ ఈవెంట్స్లోని అవి చూసుకోవాలి ఎవరైనా ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ యాక్టివిస్ట్లకి ఏమైనా వచ్చిందా ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా మనం కొన్ని వల్నరబుల్ ఏరియాస్లోని సాధించిన వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చాయా అలాంటివి చూసుకోవాలి తర్వాత కొంతమందికి ఫీమేల్స్కి ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం ఇస్రో చాలా అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది సో ఇస్రోలో ఎవరికైనా ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చారా వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఎగైన్ మనం ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన టాప్ ఈవెంట్స్లో నుంచి ఇందు అందులో వ్యక్తులకు ఎవరికైనా అవార్డ్స్ ఇచ్చారా ఇట్లా మీరు
ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం నో మరి మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తున్నారు అందుకే మీకు కొన్ని చూపిస్తున్నారు అట్లీస్ట్ ఇవైనా మీరు చదవాలి అందులో కూడా అన్నీ చదవాలి నోబుల్ ప్రైజ్ ఆరు 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 నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి ఆరు ఇన్నోవేషన్స్ గుర్తుంచుకోవాలి అయిపోయింది నోబుల్ ప్రైజ్ తర్వాత మ్యాగ్సేస్ అవార్డ్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్ లీడర్షిప్ జర్నలిజం లిటరేచర్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ ఇస్తారు ఇది కూడా మనకి ఈ ఫైవ్ కేటగిరీస్లోని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందులో ఏమైనా ఫీమేల్స్కి ఇస్తే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ పొలిటిజర్ ప్రైజ్ అవార్డెడ్ ఫర్ అచీవ్మెంట్స్ న్యూస్ పేపర్ మ్యాగజైన్ ఆన్లైన్ జర్నలిజం లిటరేచర్ మ్యూజికల్ కాంపోజిషన్లో ఈ ఏరియాస్లోని మనకి ఈ పొలిటిజర్ అవార్డ్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు తర్వాత పొలిటిజర్ ప్రైజ్ అంటారు తర్వాత ఆస్కర్ అవార్డ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆస్కర్లోని ప్రతిదీ చదవక్కర్లేదు బెస్ట్ ఫిలిం బెస్ట్ యాక్టర్ తర్వాత ఈ మధ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇండియన్ మూవీస్ కూడా వెళ్తున్నాయి నామినేషన్స్కి వాళ్ళకి ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఆర్ఆర్ అలాంటివి అడిగేశారు కాబట్టి ఏమో మళ్ళీ అడిగితే అడగచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ కొత్త అని అడగచ్చు తర్వాత బుక్కర్ ప్రైజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది నావల్ వరల్డ్లోని ఇంగ్లీష్లోని పబ్లిష్ చేసే వాళ్ళకి యూకే అవార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది బుక్కర్ ప్రైజ్ ఇండియన్స్కి ఈ మధ్య బుక్కర్ ప్రైజెస్ వస్తున్నాయి సో అవి చూసుకోండి లేదు ఎవరికి బుక్కర్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఈ అవార్డ్స్లో ఏమైనా ఇండియన్స్ ఉంటే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా లేదు రాలేదు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆ నేమ్స్ కూడా ఒకటి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అర్జున అవార్డు ఎందుకు స్పోర్ట్స్లోని హయ్యెస్ట్ అవార్డు ఏమో రాజీవ్ గాంధీ కేఎల్ రత్న ద్రోణ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఏమో అర్జున అవార్డు తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోచ్కి ఇచ్చే కోచెస్కి ఇచ్చే అవార్డు ఏమో ద్రోణాచార్య అవార్డు సో ఈ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్గా త్రీ అవార్డ్స్ ఉంటాయి వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైమ్ నెక్స్ట్ గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ బ్రేవరీ అండ్ వ్యాలర్కి దానికి కూడా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరికైనా ఏమైనా బ్రేవరీ చూపిస్తే వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఏమైనా ఇచ్చారని సో అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవార్డ్స్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టు కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి ఎందుకంటే అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ నుంచి మనకి వెయిటేజ్ బాగానే వస్తుంది ఏపీపీఎస్సీ ఈజ్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థీమ్ అయిపోయింది అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ అలాగే మీకు స్మార్ట్ వర్క్ ఎలా ఎలా చేయాలో కూడా మీకు చెప్పాను సో దాని ప్రకారంగా మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంతా ట్వంటీ త్రీ అంతా సో నోటిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి నవంబర్లో వచ్చింది అనుకోండి నవంబర్ అంటే లాస్ట్ నవంబర్ ట్వంటీ టూ వరకు అక్కడి నుంచి అదంతా మీరు ఆ మధ్యలో జరిగిందంతా మీరు అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ మీరు క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్పోర్ట్స్కి వద్దాము స్పోర్ట్స్లోని ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి నేషనల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అలాగే రీజనల్ ఈవెంట్స్ రీజనల్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కూడా జరగచ్చు సో ఈ ఎగ్జామ్లో ఏసీఎఫ్ఓ ఎగ్జామ్లో చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఒకటేమో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో జరిగాయి దాని గురించి అడిగారు రంజీ ట్రోఫీ విన్నర్ ఎవరని అడిగారు ట్వంటీ టూలో జరిగింది నేషనల్ ఎయిర్ స్పోర్ట్ పాలసీ ఇది కొంచెం ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని క్వశ్చన్ పాలసీ మీద కూడా అడిగారు ఓకే ఇలాంటి మనం ఎన్ని ఉన్నాయో మనకి ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం కాబట్టి ఈసారి వచ్చింది కాబట్టి అందరూ దృష్టి పెడతారు బట్ ఈసారి అడగచ్చు అడగపోవచ్చు బట్ ఒకసారి చూస్తే చూడండి నెక్స్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఎంతమంది కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఒక దగ్గర ఏమో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లొకేషన్ అడిగారు ఎక్కడ జరిగింది అనేది రంజీ ట్రోఫీ విన్నర్ ఎవరని అడిగారు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ గేమ్స్లో ఎన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి అన్నారు ఇంకా ఇంకా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇండియాకి ఎన్ని మెడల్స్ వచ్చాయి అంటారు లేకపోతే ఎక్కువ మెడల్స్ వచ్చిన కంట్రీ ఏదైనా అడగచ్చు టాప్ ఈవెంట్స్లోని ఒలింపిక్స్లో వాటిలోని అలాగే వింటర్ ఒలింపిక్స్ జరిగినాయి తర్వాత స్పెషల్ ఒలింపిక్స్ జరుగుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఫీమేల్ మ్యారథాన్ మన ఈ మధ్య ఇండియన్స్ ఫీమేల్ మ్యారథాన్లో కూడా చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వరల్డ్ రికార్డులో ఎంత టైంలోని వాళ్ళు అది సాధించారనేది అది వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్ బట్ అలాంటివి కూడా అడుగుతున్నారు అంటే నేమ్ అడగట్లేదు రికార్డ్ వరల్డ్ రికార్డ్ బీట్ చేసిన దాని యొక్క టైం ఎంత అని కూడా సెకండ్స్లో అడుగుతున్నారు ఎగైన్ టఫ్ క్వశ్చన్ బట్ అట్లీస్ట్ మనకు ఒక తెలుస్తుంది ఎంత డెప్త్ వరకు చదవాలి ఒక ఇవన్నీ చాలా రేర్ అచీవ్మెంట్స్ అనమాట ఫీమేల్ మ్యారథాన్స్లో మన మన వాళ్ళు లేరు ఈ మధ్య వెళ్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ టెన్ అలాగే వరల్డ్లో టెన్ కే రన్లోని వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించడం అంటే చాలా చాలా అరుదైన విషయం అనమాట సో చాలా
మన ఇండియన్స్ ఏషియన్ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి అది బట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇలా అడిగారు నెక్స్ట్ కేలో ఇండియా ప్రోగ్రామ్లోని విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ కేలో ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అని ఇది ఒకటి ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది కేలో ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అని అది దేనికోసం అది కూడా చూడండి అంటే ఒకటి పాలసీ అడిగారు ఒకటి ప్రోగ్రామ్ అడిగారు చూడండి కొత్తగా ఇప్పుడు మనం స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక స్పోర్ట్ ఇచ్చి అందులో వ్యక్తి పేరు కానీ లేకపోతే రికార్డ్ ఇవ్వడం కానీ లొకేషన్ కానీ ఆ గేమ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ యొక్క స్పోర్ట్స్ మీద ఇండియా కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది గ్లోబల్ విజిబిలిటీ కోసం సో కొంచెం ఖర్చు పెడుతున్నారు పాలసీని కొత్తగా తీసుకొస్తున్నారు అలాగే కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కేలో ఇండియా ప్రో అందుకని ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోని ఇంప్లిమెంట్ అయినవన్నీ అడిగేశారనమాట సో ఈ విధంగా మనకు తెలుస్తుంది స్పోర్ట్స్లోని జస్ట్ మెయిన్ ఈవెంట్స్ ప్లస్ ఇంకా ఏమైనా గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్గా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైనా లాంచ్ చేసిందా అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోవాలి మనకి ఎగ్జామ్ చెప్తుంది చూడండి స్పోర్ట్స్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సో మనకి ఈ ఏసీఎఫ్ఓ ఎగ్జామ్లోని అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ స్పోర్ట్స్ అయితే చాలా స్పోర్ట్స్ జరుగుతాయి మనం ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇదొక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందరికీను కరెక్టే అట్లీస్ట్ మెయిన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి వరల్డ్ ఈవెంట్స్లో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అందులోని మన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ మెడల్స్ విన్ అయ్యారు ఆ వాళ్ళ పేర్లు షూటింగ్లోని తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఈ మధ్య జావలిన్ త్రోలోని ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్లో మనోళ్ళు వెళ్తున్నారు షూటింగ్లోని తర్వాత ఇట్లా మనం అవి అవి మీకు చెప్తాను మాకు అందులో స్మార్ట్ వర్క్ ఎలాగ చేయాలో చెప్తాను సో స్పోర్ట్స్లో ఏసీఎఫ్ఓ ఎగ్జామ్లోని ఈ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు రైట్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మరి స్పోర్ట్స్ గురించి ఎలా చదవాలి రోజు పేపర్లో చదవడం చాలామందికి రోజు పేపర్లో ఈ న్యూస్ చదవడం ఎట్లాగో తెలీదు అండ్ అది ఒక అంత అంత ఈజీ టాస్క్ ఏం కాదు హర్క్యులియన్ టాస్క్ అలాగే డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినా కూడా మీ మీ మైండ్ లోడ్ అయిపోద్ది ట్రై ట్రై అవాయిడింగ్ వాచింగ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఎందుకంటే ఇంకా మనం చాలా చదువుకోవాలి ఎగ్జామ్లో సో డోంట్ లోడ్ యువర్ బ్రెయిన్ విత్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు క్రాక్ ద జాబ్ సో ఆ స్మార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకే జాబ్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే తక్కువ రీసోర్సెస్ చదవాలి మనకి ఎక్కువ రివిజన్స్ చేయాలని టాపర్స్ అందరూ చెప్తారు బట్ ఆ టాపర్స్ ఆ తక్కువ రీసోర్సెస్ ఏంటి ఆ ఎక్కువ రివిజన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు ఏ ఇంటర్వ్యూలోని ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన క్వశ్చన్స్ అడగరు వాళ్ళు చెప్పే ఛాన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఉండదు లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ మోర్ రివిజన్స్ అంటారు లిమిటెడ్ రీసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటారు కొన్ని థీమ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు అసలు థీమ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఆ థీమ్స్కి లిమిటెడ్ నోట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు అవి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పే టైం వాళ్ళకే ఉండదు వాళ్ళు కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు చాలా టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను నో చేస్తూ ఉంటాను ఏమైనా ఇన్సైట్స్ చెప్తూ ఉంటారంటే పై పైన చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఈ అడిగిన ఇంటర్వ్యూస్ కూడా అంతే ఇంటర్వ్యూలో ఏం జరిగిందంటే ఇంటర్వ్యూ అనేది లాస్ట్ ఫేజ్ ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇంటర్వ్యూలో ఏం క్వశ్చన్ అడిగారండి ఏ మూవీస్ అడిగారండి అట్లాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఒక 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 కరెంట్ అఫైర్స్లోని ఒక టాపిక్లో అసలు మీరు ఎలా అండి ఇంత వ్యాస్ట్ సిలబస్లోంచి మీరు ఎలా క్రాక్ చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ హైలీ అందరికీ ఇంపాసిబుల్ అయింది మీరు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది కొన్ని టిప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ చెప్పండి మా వ్యూవర్స్కి అనే క్వశ్చన్స్ ఎవరు అడగరు ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ ఆస్పెక్ట్లో క్వశ్చన్స్ అడగరు పాపం టాపర్స్ కూడా వాళ్ళకి సాధ్యమైనంత వరకు క్వశ్చన్ తగ్గట్టు ఆన్సర్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటుంది బట్ ఫైనల్గా మనకి అలాంటి వీడియోస్ చూసినప్పుడు మనకి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడాలి బట్ ఎనీవేస్ అలా అని చెప్పేసి మనం ప్రయత్నం మనం మనం మానుకోలేం కాబట్టి మనకు మనమే డీకోడ్ చేసుకోవాలి ద ఈ ఎగ్జామ్ జాబ్ రావడం అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో జాబ్ రావడం అంటే ఎవరు ఎవరి స్ట్రాటజీని వాళ్ళే అన్లాక్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ రైట్ సో ఇక్కడ మీకు చూస్తే మీకు ఇండియా స్పోర్ట్స్ క్యాలెండర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలోని ఇండియా జాన్యువరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు మీకు ఇక్కడ క్యాలెండర్ పెట్టేస్తాను ఈవెంట్స్ పెట్టాను ఏ స్పోర్టో పెట్టాను ఏ వెన్యూ పెట్టాను సో ఇండియా డెఫినెట్గా మనకి హాకీ
तरवा अंत नोट प्रिपेर नैक्स्ट आस्ट्रेलियन ओपन टेनिस को चाल मंद टेनिस विमें विनर रनर एवर अलगे मेन विनर रनर एवर अलगे इंडियन एवरना मिक्स डबल्स मैं मन अलगू सिंगल्स को सो मिक् डबल्स डबल्स एवं मन एवरनाटे वाल पेर् अट्लीस्ट ओके तरवा अलगेंस मिक् डबल्स मनो वेरे कंट्री तो पार्टनरशिप अगर मन की कोई विन्स उबी अवसर चूसक अलगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अने जो तरह विमें वरल बॉक्सिंग चांपियन वरल बॉक्सिंग चांपियन इप्ड निखत् जरी तरह मेरी काम वील आलरे उ वरल बॉक्सिंग अरीना आलरे गोल चांपियन वालू सो काबी वरल विमें बॉक्सिंग चांपियनशिप आर् गेटिंग अटेंशन अंड अभी आूज हईलटी काबटी अलां एरिया पिछले अंदर मन के मेडल्स वी रीसे वरल बॉक्सिंग चांपियनशिप मन गेलोक नोट प्रिपेर चुस्काले अलगे आल इंग्ला बैडन चांपियनशिप अभी मन की तलू सिंधु तरह गोपीचंद वीलू आड़न तरह विनर्स तरह आयुक्त आयुक्त लीग चांपियनशिप की चाल वालू वे सो इस मन वालू फैनल की वेलारा लेकिन विनारा लेकिन एक्डे दाने गुरी तेस अलगे एवरी सारी मनवा गलते ये कंट्री गेलि तरवा एवर गेलो अभी तरह मेन वरल बॉक्सिंग विमें वरल बॉक्सिंग सो आॉक्सिंग डेफिट चलवा तरह वेट लिफ्ट मन की चला अवार्डस वस्तु मध्य रेसलर्स इश्यू अवर्ड जी नोट सो रेसलर्स फेडरेशन चांपियनशिप तरवा दोहा डयम लीग अभी अथ्लैटि संबंधी जो तरह वरल टेबल टेनीस मन चला राणी विन फ्रे ओपन टेनीस विमल चांपियनशिप विमें फीफा वरल कप वरल ऐक्वाटि चांपियनशिप अथ्लैटि चांपियनशिप वरल बैडन चांपियनशिप यूएस ओपन टेनीस नीचे मूड यूएस ओपन फ्रे ओपन आस्ट्रेलियन ओपन अलग विमल तरवा वरल वेट लिफ्ट चांपियनशिप वरल रोइंग चांपियनशिप वरल रेसिंग चांपियनशिप एशियन गेम्स जो मोना सैप्टर अब मन की चाल क्वेश्चन वे झास्ट वरल टूर् फैना फैनल अवतनाई अलगे मन की फुटबा मन एशिया फुटबा कप एशियन कप की मनो सैलैक्टर क्वालिफिकेसन रौं बट अभी डेट इंक खरार खतार जो पोस्टन अला बट अभी चूसकोस सो दीज आर् सम इंपारटे क्रिकेट ग्यूस अवी सो क्रिकेट गुरी मन अद्दा फाप अवे अफकोर्स रंजी ट्राफी गुरी तरवा अलग टेनीस को वेसर की थाम बैडन सर की थाम कप मन चाल मंद लास्ट टाइम टीम टीम चांपियनशिप गेलुको सो थाम कप ग चवें अलगे डेविस् कप चवें टेनीस को वेसर की मैं इंडिया डेविस् कप अभी सारी अड़ता है रेर स्पोर्ट्स रेर कप अड़ता है मनो सो इंडिया स्पोर्ट्स वितिन इंडिया अवट सैड इंडिया मन पार्टिसपेशन एक् नेशनल लैवल्लो इंटरनेशनल लैवल्लो अवी मन अट्लीस्टोस चूड़ी अंड अगेन लोकेशन स्पोर्ट ईवे अंदर विनर्स इलाक टू मच वो वस्ते वस्तु पाइंट चद चद तपेम अट्लीस्ट मिनीम का मन की स्ट्राटी प्रकार इकड़ मन की अट्लीस्ट हड्रेड स्पोर्ट्स ईवेंट्स चवे बदल अट्लीस्ट ट्वेंटी आई मैं चली हेतना एग्जाम कटे मार्क वे झास्ट रेदर दैन स्टडी नथिंग अंड गोइंग से डोंट गिव ओके अंदर नीन इकट्ड को इनसैट्स इतना इवी ट्वी ट्वेंटी थ्री क्यार इंडिया स्पोर्ट्स क्यार इधे सो वी नीड टू पिक मेक ए नोट अवट आफ दिश सो दिस्ज अगेन ए स्मार्ट वर्क सो अवार प्रईजेस थीम स्पोर्ट्स अने थीम नैक्स्ट समिट्स समिट्स मन की इंटरनेशनल समिट्स उठाई नेशनल समिट्स उठाई सो मो एफसी एसीएफओ एग्जाम कॉप ट्वेंटी सिक्स इधर इध ऐक्चुअल एग्जाम एपू ट्वेंटी टू जो क्वेश्चन एपड़ अड़का अक्टोबर ट्वेंटी वन अटे एग्जाक्ट वन इयर बैक वन अड़का मेरे अबजर्व चे अंदर अगर डेट्स सो दट ट्वेंटी थ्री एग्जाम अंत ट्वेंटी टू नोटिफिकेसन ट्वेल मंथ मुं चवाल अब वरुक कवर् सो का सिक्स अक्टोबर ट्वेंटी वन जी आलरे का सो दिन सारी चूसि 
ఎందుకంటే సమ్మిట్స్లోని ఇంపార్టెంట్ సమ్మిట్స్ ఈ ఈ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎందుకు అడిగాడు ఇప్పుడు క్లైమేట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లైమేట్ చేంజ్ మీద డెఫినెట్గా ఆ వాటి రిలేటెడ్ సమ్మిట్స్ మీరు చదవాలి స్మార్ట్ వర్క్ ప్రలో ప్రకారంగా మీరు చూడండి ఇవన్నీ మెయిన్ ఈవెంట్సే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచో మరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనేది మెయిన్ ఈవెంట్ రంజీ ట్రోఫీ అనేది మెయిన్ ఈవెంట్ ఓకే నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ పాలసీ చదువుండరు ఎవరును సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ గేమ్స్ చదవాలి ఎందుకంటే అది ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేసింది కాబట్టి దాని గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఫీమేల్ మ్యారథాన్స్ విమెన్ రేస్ విమెన్ విన్నర్స్ అన్నీ చదవాలి ఎందుకంటే విమెన్స్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు మనకు చాలా మెడల్స్ తెస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో అట్లీస్ట్ అవే గుర్తుంచుకోవాలి మెన్ అవన్నీ గుర్తుంచకపోయినా అట్లీస్ట్ ఫీమేల్ మెన్ అలాగే నెగ్లెక్టెడ్ స్పోర్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అందులో మన వాళ్ళు విజయాలు సాధిస్తున్నారు అలాంటివి స్మార్ట్ స్టడీ అంటే అట్లా ఉండాలి అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అవార్డ్స్లోని నోబెల్ ప్రైజ్ వరల్డ్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్ అవార్డ్స్లోని మీకు చూస్తే ఇందాక మీరు ఇక్కడ చూడండి పొలిటిజర్ అవార్డ్ చదివారు నోబెల్ ప్రైజ్ చదివారు అంటే ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో మీకు టూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు మీరు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేయగలిగారు యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు స్కోర్ వస్తే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు ప్రిలిమ్స్ సో మీరు ఎలా అనుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా నాలుగు క్వశ్చన్కి నాలుగు ఆన్సర్ చేసేస్తామని అనుకుని చదవద్దు మీరు ఈ థీమ్లో కూడా మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను ఆన్సర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ మిగతా రెండు అందరికీ కష్టమే ఇఫ్ ఈ అస్సలు చదవలేని వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ప్రైజెస్ అసలు వదిలేసిన వాళ్ళకి ఈ నాలుగు కష్టమే సో అక్కడ మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయి కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాలుగు క్వశ్చన్లు సెక్యూర్ చేయడం అంటే ఇది అది మామూలు విషయం కాదు సో యు యూఆర్ గెటింగ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ టూ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో అట్లాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కామన్వెల్త్ గేమ్స్ డెఫినెట్గా చదివే ఉంటారు అది ఎక్కడ ఏ లొకేషన్లో చదివిందో అది ఈజీ క్వశ్చన్ రంజీ ట్రోఫీ విన్నర్ కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఓకే సౌత్ ఈస్టర్న్ గేమ్స్లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారో కూడా తెలియాలి ఓకే ఫీమేల్ మ్యారథాన్ ఎంత టైం తీసుకుంది అది మనకు పోవచ్చు అది రాదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాంటివి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్నైనా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అలాగే పరుల్ చౌదరి అనేది తను ఇండియా అథ్లెటిక్స్లో అప్పుడు మన పీటీ ఉషా సైని అబ్రహము వాళ్ళ గురించి ఎట్లాగైతే చదివేవాళ్ళం ఈ మధ్య అథ్లెటిక్స్లోని కొంతమంది విమెన్ వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ సో అలాంటి ఒక ఫైవ్ విమెన్ని విమెన్ అథ్లెటిక్స్లోని స్ప్రింట్స్లోని మ్యారథాన్స్లోని వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా గేమ్స్లోని అథ్లెటిక్స్లో రన్నింగ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏ గేమ్కి ఉండదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్పీడ్ అండ్ పెర్సెవరెన్స్ మ్యారథాన్ అంటే చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి చాలా ఎనర్జీ ఉండాలి అది తర్వాతలో ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్ప్రింట్స్ తర్వాత రిలేస్ ఇవన్నీ కూడా స్పీడ్తో ఉన్నవి అది విమెన్ స్పీడ్లో ఉన్న వాటికి డెఫినెట్గా వెయిట్ చేస్తుంది సో మనం ఇట్లా చదువుకోవాలి ఇలా అనుకోవాలి మనం స్ట్రాటజైజ్ చేసుకునేటప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్మిట్స్ గురించి మనం చూసాము నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థీమ్ ఏంటి సమిట్స్లోని చాలా సమిట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమిట్స్లో కూడా ఒక కాప్ ఒకసారి ఒకటే ఇచ్చాడు ఒకసారి రెండు ఇవ్వచ్చు మూడు ఇవ్వచ్చు చెప్పలేం కాబట్టి మరి అసలు ఎన్ని సమిట్స్ అవుతున్నాయి ఎలా తెలుస్తుంది సో సమిట్స్ కొన్ని ఇండియాలో జరుగుతాయి కొన్ని అవుట్ సైడ్ ఇండియా జరుగుతాయి సో ఇండియాలో జరిగి ఇండియా ఎక్కడెక్కడైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తుందో అది ఇండియాలో ఆ సమిట్ హోస్ట్ చేసిన లేకపోతే బయట ఏ దేశంలో హోస్ట్ చేసిన ఇండియా పార్టిసిపేట్స్ చేస్తున్న సమిట్స్ అన్నీ మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి నోట్స్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆసియాన్ ఉంది బ్రిక్స్ జీ ట్వంటీ జీ సెవెన్ తర్వాత సార్క్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అది లోకల్ ఈవెంట్ నెక్స్ట్ ఎస్సీఓ సాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్ ఏషియా పెసిఫిక్ ఎపెక్ ఏషియా పెసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ బిమ్స్టెక్ న్యూక్లియర్ సెక్యూరిటీ సమిట్ ఒపెక్ తర్వాత నాటో ఎర్త్ అవర్ కాప్ ఆల్రెడీ ఇది చూడండి ఇన్ని చదవడం వల్ల మనకు కాప్ అనేది వచ్చింది మనకు ఒక మార్క్ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం కాప్ రాకపోవచ్చు ఇంకా జీ ట్వంటీ కూడా రాకపోవచ్చు ఇంకా ఏదో రావచ్చు లేదా బ్రిక్స్లో ఏ కొత్త దేశం యాడ్ అయిందని రావచ్చు ఎందుకంటే బ్రిక్స్లో ఇండియా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరాన్ యాడ్ అయింది సో ఇట్లాంటివి తర్వాత మ్యారీ టైమ్ సమ్మిట్ ఇప్పుడు మనకి మ్యారీ టైమ్ పెద్ద ఇండియా ఇస్ ప్లేయింగ్ బిగ్ రోల్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్ ఇండియా పెసిఫిక్లోని ఇండియా ఇస్ ప్లేయింగ్ వెరీ బిగ్
అట్లీస్ట్ మీకు కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇండియా ఎక్కడైతే ఉంది ఇంకా కొన్ని లిస్ట్ ఉంటుంది నేను అంతే అన్నీ పెట్టలేదు బట్ ఇవి అయితే ఇవి గ్యారెంటీగా చూసుకోవాలి సో ఇవి చూడడం వల్ల ఏమైంది మనకి అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇంకేవో పిచ్చి సమిట్స్ జరగ జరుగు ఉండొచ్చు అవి ఏవో అడిగితే అడగచ్చు మరి కానీ అలా అడగరు బేసికల్గా ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు ఒకటి అడుగుతున్నారంటే దాని ఇంపార్టెన్స్ ఉంటేనే అడుగుతారు కాప్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇట్స్ అ బర్నింగ్ ఇష్యూ కాబట్టి అసలు క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి ఇలా ఏమైనా చదువుతున్నారా లేదా ఏమైనా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా యాస్పిరెంట్స్ అనేది టెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు అఫ్కోర్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఏవో పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతారు కొన్ని బట్ మనం కొన్ని లిమిటెడ్ ప్రిపరేషన్తో వెళ్ళి బాగా రివైజ్ చేసుకుని వెళ్తే మనకి అట్లీస్ట్ మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే మనం ఆన్సర్ చేయగలం ఆ పేపర్ కరెంట్ అఫేర్స్ థర్టీ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయినా మనం సాలిడ్గా ఆన్సర్ చేయాలి ఒక నాలుగైదు అందరికీ ఈజీగా ఉంటాయి లాజిక్ కామన్ సెన్స్ వాడి మనకు ఏదో పైపైన ఉన్న నాలెడ్జ్తో కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో మేబీ ఒక ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తే థర్టీకి అది హైయెస్ట్ మార్క్ అనమాట అది అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ తెచ్చుకోవాలి కదా మినిమం అట్లీస్ట్ అందరూ సెవెన్ ఎయిట్ చదివినా చదవకపోయినా పైపైన చదివినా కూడా సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు బట్ వేస్ట్ ఆ సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా యుల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు క్వాలిఫై అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ లోపల మీరు థర్టీ మార్క్స్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ మార్క్స్ మీరు సంపాదించుకోవాలి ప్రతి పేపర్లో అప్పుడే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు సో దానికి మీరు ప్రా స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ థీమ్ ఏంటి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ గురించి కొంచెం కొంచెం అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ సబ్జెక్ట్ అవేర్నెస్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్లో రెండు ఉంటాయి టాపిక్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ సబ్జెక్ట్ అవేర్నెస్ నేను సబ్జెక్ట్ అవేర్నెస్ని టచ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మనకి కరెంట్ అఫేర్స్లోని ఆల్రెడీ మనకి సబ్జెక్ట్స్కి ఎన్నెన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు ఇచ్చేసారు కాబట్టి గ్రూప్ టూలో సో అందులో కరెంట్ అఫేర్స్ స్టాటిక్ రెండు అడుగుతారు ఇక్కడ నేను ఓన్లీ జనరల్ అవేర్నెస్లో ఉన్న థీమ్స్ని పిక్ చేసుకున్నాను ఫర్ యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఇట్స్ అబౌట్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అవేర్నెస్ ఇక్కడ నేను పెట్టింది జనరల్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు అవార్డ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటారు స్పోర్ట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ సమిట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ యాక్చువల్గా ఈ సమిట్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో అడగచ్చు బట్ మనకు అది సిలబస్లో లేదు అది తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఎకానమీలో అడగచ్చు బట్ మనకి ఇప్పుడు మెయిన్స్లో ఉంది ఆ సిలబస్ బట్ ఇక్కడ మనకి అట్లీస్ట్ కొన్ని స్కీమ్స్ నుంచి మనం చదవాలి అని తెలియాలి ఇక్కడ స్కీమ్స్ కూడా చూడండి మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగారు స్కీమ్స్ మీద సమిట్స్ మీద ఒకటే అడిగారు ఏసీఎఫ్ఓ ఎగ్జామ్లోని ఒకటి ఏంటి పిఎం ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రా మిషన్ మీద అడిగారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఫోకస్ అంతా కూడా హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు వీక్ ఉందని మనం ఎక్స్పోజ్ అయిపోయింది ఇండియా ఎందుకంటే అది లేకపోవడం వల్లే మనం చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు రీస్ ఆర్ఎండి సెంటర్స్ లేవు మనకి ఓన్గా వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకునే మెకానిజం లేదు ఓకే అట్లీస్ట్ కోవాక్సిన్ వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఫార్మ్లో వాడు చేశారు బట్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి మనం కోవిషీల్డ్ ఫార్ములా తెచ్చుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కెపాసిటీ ఉంది బట్ అది వ్యాక్సిన్ని ఇన్వెంట్ చేసే కెపాసిటీ ఇంకా మనకు లేదు బికాస్ ఆఫ్ ది ఆర్ఎండి ల్యాక్ ఆఫ్ ఆర్ఎండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత ఈ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఒక మిషన్ ఒకటి లాంచ్ చేశారు సో హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ అది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎగ్జామ్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ వాజ్ కోవిడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ ఇయర్ అంతా మనకి ఎక్కువగా మనకి మిషన్స్ అన్నీ మన ఫోకస్ అంతా హైజీన్ హెల్త్ మీదే ఉంది అందుకే చూడండి కింద క్వశ్చన్ కూడా స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మీద అడిగారు టూ పాయింట్ టూలో థీమ్ ఏంటి అని అడిగారు అట్లా మనకు ఆ ఇయర్లో ఏంటి ఒక ఇయర్ అంతా ఒక మనం ఆలోచిస్తే ఒక థీమ్ ఉంటుంది దేశం దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించి ఉంటుంది ఎక్కువగా చర్చించి ఉంటుంది వాట్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ మనం చదవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇయర్ అంతా మనం ఎక్కువ సైన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము సో సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ మీద ఏవైనా మిషన్స్ ఉంటే వాటి గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం అట్లా మనం ఏంటంటే అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇమీడియట్ కొత్త స్కీమ్స్ ఏమొచ్చాయి గేమ్ చేంజర్ స్కీమ్స్ ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ ఏడాదిలో డిస్కస్ అయిన స్కీమ్స్ ఒక రెండు మూడు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా స్కీమ్స్ ఉంటాయి అన్ని స్కీమ్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అందుకే న్యూస్ పేపర్లు చదవండి రోజు అనే
ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అనేది మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎవరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అందుకంటే రావు ఎవరో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు థర్టీకి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్కోర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు తెలుసా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు పాతిక వేల మంది సెలెక్ట్ అవుతారు ప్రిలియమ్స్లో మీరు పాతిక వేల మందిలో ఉండాలనుకో అనుకోండి కానీ ఆ యూపీఎస్సీ వంద మంది రెండు వందల మంది వస్తారు ఎగ్జామ్కి వాళ్ళతో మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు వాళ్ళు మీకు మెయిన్స్కి కాంపిటీషన్ ఇస్తారు బట్ ప్రిలిమ్స్కి అయితే మీరు వాళ్ళు వంద వాళ్ళు వంద ఇరవై ఐదు వేలలో వంద మంది ఏంటి వెయ్యి మంది ఉన్నాయండి యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు మీకు ఎన్ని ప్రాబ్లం మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ లోపల మీరు ఉండాలి కట్ ఆఫ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మీరు తెచ్చుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీకి సో దాని తగ్గట్టుగా మీరు స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అంతేగాని యూపీఎస్సీ వాళ్ళు రాసేస్తున్నారు లేదా గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు రాసేస్తారు ఇంకెవరో రాసేస్తారు అట్లా పెట్టుకోవద్దు మీరు మినిమం థీమ్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే మీకు కావాల్సిన మార్క్స్ వస్తున్నాయి లేదా అనేది చదవండి ఈ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ యాస్పిరెంట్స్లోని ఈ థీమ్స్ ఏంటో తెలియదు ఈ స్ట్రాటజీస్ ఏంటో తెలియదు ఈ స్మార్ట్ వర్క్ ఏంటో తెలియదు పెద్ద కరెంట్ అఫేర్ బుక్స్ కొనుక్కుంటారు లేదా డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎవరో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చేస్తే రోజు కూర్చొని నోట్స్లు రాసుకుంటారు వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీ కెనాట్ డైజెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రోజుకి ఒక యాభై చెప్తారు యాభై ఉంటే మొత్తం మీరు చూసినట్లయితే జీకే టుడే మ్యాగజైన్స్లోని కానీ అవన్నిటిలో యాభై కరెంట్ అఫేర్స్ అందులో ఏది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు చెప్పరు ఎగ్జామ్కి ఏదో ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు చెప్పరు వాళ్ళ పని ఏంటంటే రోజు వచ్చింది ప్రతిదీ కరెంట్ అఫేరే ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి అని అంటారు వాళ్ళు టీచింగ్ అదే పని కాబట్టి వాళ్ళు అట్లా చెప్పేస్తుంటారు డేట్లు దాన్ని లింక్డ్ అన్నీ చెప్పేస్తుంటారు బట్ మనకు అది అంత అవసరం లేదు వాళ్ళు చూసి కంగారు పడద్దు మీరు వాళ్ళకి అదొక అదొక వృత్తి అది సో వాళ్ళు అలా మాట్లాడాలి ఒక డేట్ పట్టుకొని దాని చుట్టూ చరిత్ర చెప్తూ ఉంటారు అంత మనకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు డోంట్ మీరేం వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఎప్పుడూను సో ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఒక జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఒక చాలా ఉంటాయి మనకి ఒక్కొక్క నెలలో ఒక ఐదు ఆరు ఉంటాయి అంటే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ అంటే అరవై ఉంటాయి బట్ అరవైలో కూడా మీరు ఎవ్రీ టైం ఎక్కువ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే గురించి అడుగుతారు ఎందుకంటే ఎగైన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ అట్లా కొన్ని మనకి విమెన్స్ డే గురించి అడుగుతారు తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్ఆర్ఐ దివస్ డే అనేసి తర్వాత వరల్డ్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ డే అనేసి అడుగుతారు ఇట్లాగా కొన్ని ఏవైతే తర్వాత హ్యుమానిటేరియన్ డే అని అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య వరల్డ్ హ్యుమానిటేరియన్ డే అని ఇలా కొన్ని ఏంటంటే హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ ఉంది చాలా యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ డే ఇంపార్టెంట్ అని మనకు అర్థం కావాలి అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసం మనకు అది అడుగుతారు అనమాట దాని థీమ్ అడుగుతున్నారు చూడండి డే అడగట్లేదు ఎన్వైరన్మెంట్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటని అడుగుతున్నారు ఇంపార్టెంట్ డేస్ యొక్క థీమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఆ డే ఆ డేటు థీమ్ ఈ రెండు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఆ అరవైలో మీరు ఒక పది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్మార్ట్ వర్క్ ప్రకారంగా ఏది మీకు అందులో ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది అనేది చూస్తే అంతేగాని ఫ్రెండ్షిప్ డేలు ఫాదర్స్ డేలు మదర్స్ డేలు ఇవి కాదు ప్ర ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే డే ఏమైనా ఉందా అలాగే దేశానికి ఉపయోగపడిన డే ఏదైనా ఉందా అట్లాంటివి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే మిగతా అన్నీ చెత్తంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అట్లా అరవైలోని ఒక అట్లీస్ట్ వన్ మంత్లో ఒక పది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో సెకండ్ మంత్లో ఇంకో పది గుర్తుపెట్టుకోండి థర్డ్ మంత్లో ముప్పై చాలు అరవైలోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు చదివారు అందులో డెఫినెట్గా మీరు ఒకటి ఆన్సర్ చేయగలరు అంతే అలాగే చదవాలి అంతకు మించి ఎక్కువ చదవద్దు మీకు ఏం చదవాలో ఈ థీమ్ ఏంటో తెలియాలి ఆ థీమ్లో ఈ ఈ దాని స్కోప్ ఎంత తెలియాలి ఆ స్కోప్లో మళ్ళీ స్టా స్మార్ట్ వర్క్ తోటి కొంత నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అది మీరు రివైజ్ చేయాలి ఇంతే దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఆ విధంగా మీకు ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ అలా చదవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ గవర్నర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎవరైనా అడిగారు అది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అందరూ ఆన్సర్ చేసి చెప్పాను కదా మీకు ఒక మూడు నాలుగు క్వశ్చన్లు అందరూ ఆన్సర్ చేసే ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ ఫీమేల్ గవర్నర్ అయితే తమిళసాయి అని చెప్పేస్తారు అందరూ సౌందర్య రాజన్ తమి తమిళసాయి అని చెప్పేస్తారు అందరూ అదొక ఈజీ క్వశ్చన్ అడిగారు అట్లాంటివి ఉంటాయి రెండు మూడు ఇస్తారు మీకు ఈజీగా ఇస్తారు బట్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రావాలి టార్గెట్ మనకు థర్టీలో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కవర్ అయిపోయి రీజనల్లో ఏమడుగుతారు చాలామంది తెలియదు అందుకోసం ఇంకా నేను పెట్టాను సో ఆంధ్రప్రదేశ్
ఓకే ఒకటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అందరూ దాని గురించి రాయలేరు ఎందుకంటే అన్ని నంబర్సే ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటో నంబర్స్ అనేది అసలు వదిలేసేయండి నెక్స్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఇంక్రీజ్ ఇది మనకు తెలుసు జగన్ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్లు రెండు వేల రూపాయల నుంచి మూడు వేలు చేస్తాను అంచెలు అంచెలుగా చేస్తాను అన్నాడు రెండు వందల యాభై పెంచుతాను పెంచుతాను అన్నాడు ఇది ఎలా అడిగారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ఎంత పెరిగిందని అడిగారు అది ఇచ్చాడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చాడు అక్కడి నుంచి ఎంత పెరిగిందని అడిగాడు అంటే రెండు వేల రెండు వందల యాభై నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల అయిందా లేకపోతే రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై అయిందా రెండు వేల ఏడు వందల యాభై నుంచి మూడు వేలు అయిందా మూడు వేలు అనేది ఇప్పుడు లాస్ట్ రిలీజ్ చేస్తాడు ఎలక్షన్ ముందు అంటే ఆ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది తను కంప్లీట్ చేశానని చెప్పుకోవడానికి సో అంచెలు అంచెలుగా పెంచుతానని చెప్పాడు అట్లాగే పెంచుతున్నాడు కూడా టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ నుంచి ట్వంటీ త్రీకి ఆల్రెడీ అడిగేసాడు కాబట్టి మనకి అడగకపోవచ్చు బట్ అంటే చెప్తున్నాను మనకి నవరత్నాలలోంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీరు ఇక్కడ ఇందులోని నవరత్నాలు చదువుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు రెండు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఒకటి వైఎస్ఆర్ చేయూత స్కీమ్ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ ఏంటని అడిగాడు అందులో ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఉండాలి ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలని అడిగాడు అనమాట అదొకటి ఆన్సర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఒక స్కీమ్ చదివినప్పుడు అది బెనిఫిషియరీ ఎవరు వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి వాళ్ళకి ఎంత ఇస్తున్నారు అమౌంట్ అది మొత్తం మూడు చదువుతారు కాబట్టి ఈ ఐదు క్వశ్చన్లోని మీకు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ ఆన్సర్ చేయగలరు చేయూత స్కీమ్ ఆన్సర్ చేయగలరు అంటే మీకు ఫైవ్లో టూ ఆన్సర్ చేశారు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేశారు మీరు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాడుతున్న ఏమైనా కంప్యూటరైజేషన్ చేసింది అనుకోండి ఒక యాప్ కానీ లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే దానికి కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఒకటి క్రియేట్ చేసింది కార్డ్ అని అది అఫ్కోర్స్ అది తెలిస్తే ఓకే బట్ కొన్ని ఈ గవర్నెన్స్ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ తెలుసుకోండి కంప్యూటరైజ్డ్ ఈ గవర్నెన్స్ చేసినవి అంటే అందుకే కదా ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏవైనా యాప్ కనిపెట్టిందా లేకపోతే దానికి ఏమైనా కొత్త కంప్యూటరైజేషన్ చేసిందా సెంట్రలైజేషన్ చేసిందా అలాంటివి ఉంటే దాని పేర్లు తెలుసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టు పేరు ఏంటని అడిగాడు ఈ ప్రగతి అది ఒక ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈ గవర్నెన్స్ మీద మీరు చదవాలి చిన్న టాపిక్ అది గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ గవర్నెన్స్ అని అంటే వెబ్సైట్లో మీకు మొత్తం వాళ్ళ యాప్స్ వాళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్ పేర్లు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అలాగే ఒక్కొక్కసారి గ్రీవెన్స్ సిస్టమ్ ఏంటని అడిగాడు ఒకసారి ప్రజావాణి అని తర్వాత స్పందన అని ఇలాంటి కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి అలాగే మన ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా ఇట్లా ఇలా కొన్ని గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నెన్స్ యాప్స్ వెబ్సైట్స్ పేర్లు మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే అందులోంచి చిన్న టాపిక్లోంచి మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆ ఫస్ట్ వదిలేసేయండి ఏపీ గార్బేజ్ ఫ్రీ సిటీస్ ఇలాంటి బోల్డ్ ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అవన్నీ చదువుకునే బొర్రలో పెట్టుకునే టైం మనకు లేదు అంత డేటా మనం కలెక్ట్ చేయలేం కూడా మేబీ ఎకనామిక్ సర్వేలో అలాంటివి ఏమి ఇస్తే కలెక్ట్ చేసుకోండి అంతే తప్ప బట్ అవి గుర్తుపెట్టుకోలేం అవి అవును అనవసరం బట్ స్టాటిక్ చెప్తాను కదా ఈ థీమ్స్లో మనకి స్టాటిక్ ఉన్నాయి మనం ఆలోచిస్తే అక్కడే ఉంది మార్క్ మిగతా వాళ్ళకి మనకి తేడా ఏంటంటే మనకి ఎందుకు మార్క్ వస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు మార్క్ రాదు అంటే ఈ థీమ్స్ లిమిటెడ్ థీమ్స్ పెట్టుకొని దానికి తగ్గ నోట్స్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం రివైజ్ చేసేసి ఏ క్షణంలో మనం అడిగినా కూడా అది వచ్చి ఎలా ఇచ్చినా కూడా దాని చుట్టూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీలో ఆలోచించి ఆ థీమ్ని మనం చేస్తే డెఫినెట్గా మనకి మార్క్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫైవ్లోని ఈజీగా మనం త్రీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే అగైన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేసాం సో దాట్ షుడ్ బి అవర్ గోల్ అన్నీ ఆన్సర్ చేయాలని కంగారు పడద్దు భయపడద్దు ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు థర్టీ అవడ థర్టీ ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వచ్చు మనం అంత అంత ఈజీ ఏం కాదు ఎవ్వ అందరికీ కష్టం ఇది మీకు టాపర్స్ కూడా మార్కులు చూడండి మీరు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తాయి మార్క్స్ అంతే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళు అదే పనిగా కరెంట్ అఫైర్సే జీవితం అనుకుని చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒక వంద ఒక ఇరవై ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళతో మీకు కం వాళ్ళతో మీకు మీకు పోటీ లేదు కాంపిటీషన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ పది మంది ఆ పది మంది వంద మంది వదిలేయండి ఆ పాతిక వేలలోని మీరు ఉండాలనుకోవాలి కానీ ఆ వంద మందిలో మీరు ప్రిలిమ్స్లో ఉండాలనుకో ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ లో ఏం ర్యాంకింగ్ లేదు ఆ మార్కులు ఎందుకు పనికిరావు మీకు జాబ్కి మెయిన్స్లో
ఆ ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు మనం ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ స్మార్ట్ వర్క్ స్ట్రాటజీ అన్నీ చూద్దాం సో అలా ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు పేపర్స్ మనం ప్రీవే పీవైకి అనాలిసిస్ చేసాం అనుకోండి మనకు అర్థమైపోద్ది రిపిటేటివ్ థీమ్స్ ఏమి వస్తున్నాయి సో మనం ఏం చదవాలి సాలిడ్గా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ వాచింగ్ ద డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఐ మీన్ సీరియస్లీ ఇంకా చాలా చదవాల్సిన ఉన్నాయి మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో బోల్డ్ చదవాల్సిన ఉన్నాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు కూర్చొని అవేమి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఓకే సో డూ స్మార్ట్ వర్క్ స్మార్ట్ వర్క్ కన్సిస్టెన్సీ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హార్డ్ వర్క్ స్మార్ట్ వర్క్ చేసే కెపాసిటీ మీకు రావాలి అంటే యూఆర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఇష్టం అనమాట ఇష్టం చేసి మీరు చేస్తున్నారు సో ఐ హోప్ ఐ మేడ్ దిస్ సెషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో యూజ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ డిలిజెంట్లీ అండ్ షేర్ యూర్ కామెంట్స్ బిలో